ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രാല് എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ നന്നാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാല് നന്നാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് അത്ര വലിയ ബ്രാല് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രാല് ഞാൻ കൊടുന്നപ്പോൾ നല്ല ജീവൻ ഉള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ജീവൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത്ര ചെറുതായ കാരണം തന്നെ ജീവൻ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ണൂറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചത്തുകളും അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പമില്ല അതല്ല വലുതാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അതിനെ ഇത് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ വെണ്ണൂറ് ഇട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴുകി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ലൊരു വഴി വഴപ്പുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഉരയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിലത്തെ ആ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വെണ്ണൂറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു നല്ല ഇതിൻ്റെ കല്ലിൽ വേണം കരിങ്കല്ലിൽ വേണം ഉരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പരന്ന ഒരു കരിങ്കല്ലുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമ്മ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉരച്ച് എടുക്കുക നമ്മൾ വെണ്ണൂറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വഴുവഴുപ്പൊക്കെ മാറി കിട്ടും അതുപോലെ എന്നിട്ട് നല്ല കരിങ്കല്ലിൽ വെച്ച് ഉരയ്ക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും മുമ്പ് അതിൻ്റെ ആ ചതമ്പലൊന്നും കളയണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചതമ്പല അടക്കം ഒരുമിച്ച് പോകും അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പണിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ തലഭാഗവും എല്ലാ ഭാഗവും ഉരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ബ്രാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല പേരുണ്ടെന്ന് അല്ല എല്ലാ ബ്രാലിനും ഈ കളറല്ല പുതിയത് ആ ഇത് നാടൻ ബ്രാലാണ് അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഇതിനിങ്ങനെ ഈ കളർ കേട്ടോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ല വെള്ള കളറിൽ വരും വളർക്ക് മീനല്ല അത് നമ്മൾ പാടത്തും പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടണ ബ്രാലാണ് അധികം വലിപ്പൊന്നും ഇല്ല ഇത് ചെറിയ ബ്രാലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഉരച്ച് ഇപ്പം ചെന്ന് നോക്കട്ടെ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഉരച്ചുരച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ചേറുമണം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പുഴ മത്സ്യങ്ങൾക്കുള്ള കുഴപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു ചെറിയ ചേറുമണം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ഉരച്ച് കളഞ്ഞ് ഉള്ളിലത്തെയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സുഖമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മീൻമ തൊട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടിയില്ല നമുക്കിവിടെ അമ്മയും അതുപോലെ പങ്കേച്ചിക്ക് സഹായത്തിന് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നാക്കി ഇടുന്ന മീനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക അത് ഞാൻ ഏത് മീനായാലും അതിന് മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ നന്നാക്കി ഇടാന്ന് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരച്ച മീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരച്ച മീൻ ഞാനിതുപോലെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മീൻ കത്രിക നാശമായി അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ടൈലറിൻ കത്രികയാണ് പക്ഷേ അത് തുണിയൊന്നും വെട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ മീനിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇതുകൊണ്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കാറ് കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് അതിന് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല അമ്മയ്ക്കൊക്കെ കത്തി കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളത് കാരണം അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉരച്ചിട്ടുള്ള മീനാണ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നടുഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കുക പതുക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ കിട്ടും ആ വേസ്റ്റ് നമ്മളിതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കുക എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മീൻ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ ഞെട്ടല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തത് ഇന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് മീനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഇവരെ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരുന്നത് അത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ നന്നാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്
നമ്മുടെ ബ്രാലിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു മീൻ വേറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദേ മീൻ കരിപ്പിടി അത് കരിപ്പിടി കരിപ്പിടിയാണ് കേട്ടോ അതും ഇതേപോലെ അരച്ച പോരെ വറുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല രസാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് നമ്മടെ കരിപ്പിടി ഒരച്ചതാണത് കണ്ടില്ലേ വലിയ മാറ്റൊന്നും ഇല്ല ആള് ഇങ്ങനെ കറുത്തിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുള്ളു പക്ഷെ അതിന്റെ ചെതമ്പിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പരിപാടിയുള്ളു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേതൊക്കെ ആക്കാട്ടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിട്ട് കഴുകിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതെന്റെ തല എന്താ പങ്കിച്ച് കളയാത്ത ഇത് വറക്കണേലേ മുരീച്ച് വറുത്താ നല്ലതാക്കഴിക്കാം അപ്പൊ വറക്കണേല് ഇതിന്റെ ബ്രാലിന്റെ തല ഇട്ട് വറുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ തലഭാഗം കളയാത്ത ഉൾഭാഗത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമ്മളിതൊരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കഴുകണം അപ്പോഴാണ് നല്ല വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്ന വരെ കഴുകുക അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടുള്ളൂ കണ്ണിന്റെ അവിടെ നോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ആ തലഭാഗം അത്രയും ഭാഗം ഇത്തിരി നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഭാഗം ആണ് നമ്മൾ വറക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കി ഇപ്പൊ ശരിക്കും വറക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടാണ് വറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അരിയാലെന്ന് നമ്മൾ കറി വെക്കാതെ അത്യാവശ്യം കഷ്ണങ്ങളാക്കിട്ട് ആണ് മാറ്റിയത് സാധ്യത കാരണം ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത്ര പരിപാടി ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റൂ ലിവാൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ വേണ്ട മറ്റു മീനുകൾ നന്നാക്കണായിട്ടും എളുപ്പമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നന്നാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇത്ര പരിപാടി ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്